দশ হাজার টাকা থেকে শুরু করে আশি নব্বই হাজার টাকা পর্যন্ত ইন্টেল এবং এম ডির অনেকগুলো প্রসেসর বাজারে রয়েছে নতুন জেনারেশনের প্রসেসর যেমন ইন্টেলের থার্টিন জেন এবং এম ডি রাইজেনের সেভেন থাউজেন্ড সিরিজ যেমন রয়েছে এর সাথে সাথে বাজারে রাইজেনের ফাইভ থাউজেন্ড সিরিজ এবং ইন্টেলের টুয়েলভ জেনও কিন্তু বাজারে এখনও এক্সিস্ট করে আজকের ভিডিওতে আমরা বিভিন্ন বাজেটের সেরা প্রসেসরগুলো বাছাই করে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব কারা নেবেন এবং কারা নেবেন না এ বিষয়ে পরিষ্কার একটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব সোজা বাংলা একটা প্রসেসর বাইং গাইড আপনাদের সাথে আছি আমি অন্য জামান আপনারা দেখছেন পিসি বিল্লা বাংলাদেশ এন্ট্রি লেভেল বা লোয়ার মিড রেঞ্জে যারা এমন প্রসেসর খুঁজছেন যার মধ্যে একের ভিতরে সব অর্থাৎ একটা প্রসেসর দিয়ে ম্যাক্সিমাম কাজ কমপ্লিট করা যায় বিগত দুই বছর ধরে একটা প্রসেসরের সাথেই এই তকমাটা যায় সেটা হচ্ছে রাইজেন ফিফটি সিক্স হান্ড্রেড জি জিপিউ ছাড়া যারা ক্যাজুয়াল লাইট টু মিডিয়াম ইউসেজ প্রোডাক্টিভিটি স্পোর্টস গেমিংয়ের জন্য তিরিশ পঁয়ত্রিশ বা চল্লিশ হাজার টাকার আশেপাশে বিল্ড করতে চান তাদের জন্য এই সিক্স কোর এবং টুয়েলভ থ্রেডের বাংলাদেশের জাতীয় প্রসেসর ছাড়া আর কোনো উপায় এই মুহূর্তে নাই আট বা ষোলো জিবি র্যাম পানির দামে বাংলাদেশের বাজারে এই মুহূর্তে অ্যাভেলেবেল এনভিএম এসএসডিগুলোর মধ্যে একটা পাঁচশো বারো জিবি সাথে একটা চারশো সাড়ে চারশো ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই ম্যাক্সিমাম আর একটা ডিসেন্ট ফোর ফিফটি বা ফাইভ টোয়েন্টি মাদারবোর্ড দিয়ে সাতাইশ থেকে শুরু করে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকার মধ্যে ফিফটি সিক্স হান্ড্রেড জি দিয়ে আপনি একটা ডিসেন্ট পিসি বানায় ফেলতে পারবেন যেটা দিয়ে বেসিক গেমিং থেকে শুরু করে কন্টেন্ট ক্রিয়েশন অফিসের কাজ টাজ সবই একদম বাজেটের ভেতরে করা পসিবল বারো তেরো হাজার টাকা বাজেটে তাই আমরা মোস্ট প্রেফারেবল প্রসেসর হিসেবে রাইজেন ফাইভ ফিফটি সিক্স হান্ড্রেড জিকেই রাখছি আর দশ থেকে পনেরো হাজার বাজেটের ভেতরে যারা ডেডিকেটেড জিপিউ দিয়ে বিল্ড করবেন তাদের জন্য যদি আমরা চিন্তা করি সেই ক্ষেত্রে চলে আসবে রাইজেন ফিফটি সিক্স হান্ড্রেডের নাম এই বাজেটে অপশন হিসেবে রাইজেন এবং ইন্টেল দুই প্ল্যাটফর্মে বেশ কিছু প্রসেসর রয়েছে যেমন রাইজেন ফাইভ ফিফটি ফাইভ হান্ড্রেড রাইজেন ফাইভ ফর্টি ফাইভ হান্ড্রেড রাইজেন ফাইভ ফর্টি সিক্স ফিফটি জি ইন্টেল কোরাই থ্রি টুয়েলভ ওয়ান হান্ড্রেড এফ ইন্টেল কোরাই ফাইভ টুয়েলভ ফোর হান্ড্রেড এফ ইন্টেল কোরাই থ্রি থার্টিন ওয়ান হান্ড্রেড এফ ইত্যাদি ইত্যাদি এগুলোর মধ্যে পারফরমেন্স ভ্যালু মাদারবোর্ড প্রাইসিং সব কিছু মিলে আমাদের কাছে টপে থাকবে রাইজেন ফাইভ ফিফটি সিক্স হান্ড্রেড প্রসেসরটা এটা একটা এম ফোর প্ল্যাটফর্মের প্রসেসর যেটার মধ্যে রয়েছে ছয়টা কোর এবং বারোটা থ্রেড থ্রি পয়েন্ট ফাইভ গিগার্জের বেস ক্লক এবং ফোর পয়েন্ট ফোর গিগার্জের বুস্ট ক্লকের পাশাপাশি এতে রয়েছে থার্টি টু এমবি লেভেল থ্রি ক্যাশ টিএসএমসির সেভেন ন্যানোমিটার নোডে তৈরি করা এই প্রসেসরটার টিডিপি হচ্ছে সিক্সটি ফাইভ ওয়াট এটা বাই ডিফল্ট বত্রিশশো মেগার্জের র্যাম এবং পিসিআই থ্রি ইন্টারফেস সাপোর্ট করে দাম নিয়ে কিছুটা কনফিউশন রয়েছে তবে ইন অ্যান্ড অ্যাভারেজ আপনি তেরো থেকে চোদ্দ হাজার টাকার মধ্যে প্রসেসরটা বাজারে পেয়ে যাবেন রাইজেন ফাইভ ফিফটি সিক্স হান্ড্রেডের পারফরমেন্স বলতে গেলে ইন্টেল টুয়েলভ জেনের আই ফাইভ টুয়েলভ ফোর হান্ড্রেডের সাথে অন পার এই প্রসেসরটার সাথে জিটি এক্স সিক্সটিন সিক্সটি টিআই থেকে শুরু করে আর টি এক্স থার্টি ফিফটি আর্ক সেভেন ফিফটি এমনকি আর টি এক্স থার্টি সিক্সটি পর্যন্ত পেয়ার করা সম্ভব যদি আপনার ভবিষ্যতে ডিডিআর ফাইভ সিস্টেমে যাওয়ার ইচ্ছা থাকে তাহলে সবচেয়ে ভ্যালু বা কম দামে যে প্রসেসরটা আপনারা পাবেন সেটা হচ্ছে ইন্টেল আই থ্রি থার্টিন ওয়ান হান্ড্রেড এফ প্রসেসরটা যতদূর জানা গেছে এখন পর্যন্ত ইন্টেল সামনে যে ফরটিন জেরে যাচ্ছে তখন তারা শুধু ডিডিআর ফাইভই সাপোর্ট করবে অর্থাৎ ডিডিআর ফোর সাপোর্টটা বন্ধ করে দিচ্ছে কাজে অনেকেই এখন থেকে প্ল্যান করতে পারেন একটা ডিডিআর ফাইভ বেস সিস্টেম তৈরি করার জন্য যাতে পরবর্তীতে আপগ্রেড করতে পারেন সেই দিক থেকে চিন্তা করলে থার্টিন ওয়ান হান্ড্রেড এফ হচ্ছে এই মুহূর্তে সবচেয়ে কম দামি ডিডিআর ফাইভ রেডি প্রসেসর চোদ্দ হাজার টাকা এটাকে সব থেকে পাওয়ারফুল কোয়াড কোর প্রসেসর বলা যায় যদিও এই দামে কিন্তু ফিফটি সিক্স হান্ড্রেড আর ফাইভ রাইজেন যেটা সেটাও পাওয়া যাচ্ছে থার্টিন ওয়ান হান্ড্রেড এফ এর কোর চারটা তারপর এই প্রসেসরটা মেনশন করার রিজন হচ্ছে এটা ডিডিআর ফাইভ এবং এটা যথেষ্ট আউট অফ দা বক্স পাওয়ারফুল ফোর পয়েন্ট ফাইভ গিগ হার্জের বুস্ট ক্লকে চলবে টুয়েলভ মেগাবাইট ক্যাশ সহ এটার পারফরমেন্সও যথেষ্ট ডিসেন্ট তবে যেহেতু ডিডিআর ফাইভ এবং ইন্টেল প্ল্যাটফর্ম এখানে মাদারবোর্ডের প্রাইসিংও অনেক বেশি সেদিক থেকে হিসাব করলে পরে ভ্যালুর কথা চিন্তা করলে পরে এটা ফিফটি সিক্স হান্ড্রেড আশেপাশেও এই মুহূর্তে আসবে না থার্টিন ওয়ান হান্ড্রেড এফ এর সাথে চাইলি আপনার থার্টি ফিফটি সিক্সটিন সিক্সটি এই টাইপের গ্রাফিক্স কার্ডগুলো পেয়ার করতে পারবেন এরপরে পনেরো থেকে বিশ হাজার টাকার রেঞ্জ এই রেঞ্জে দুইটা প্রসেসর একদম নেক টু নেক অবস্থান করতেছে একটা হচ্ছে ইন্টেল কোরাই ফাইভ টুয়েলভ ফোর হান্ড্রেড এফ এবং এম ডি রাইজেন আর ফাইভ ফিফটি সিক্স হান্ড্রেড এক্স দুইটা প্রসেসরই রয়েছে ছয়টা করে কোর পারফরমেন্সের পার্থক্য আমরই কিছু না প্রোডাক্টিভিটিতে ইন্টেল কিছুটা এগিয়ে গেমিং এ ফিফটি সিক্স হান্ড্রেড এক্স আবার কিছুটা বেটার পারফর্ম করে ইন্টেলে যেমন রয়েছে পিসিআই ই
খুব ভালোভাবেই যাবে এই দুইটা প্রসেসরের সাথে দুইটা প্রসেসরের দাম ষোলো থেকে সতেরো হাজার টাকার মধ্যে আবার আপনার বাজেট যদি হয় উনিশ হাজার টাকার মতো তাহলে আপনারা ফিফটি সেভেন হান্ড্রেড এক্স নিতে পারেন সব থেকে কম দামে অক্টাকোর প্রসেসর যদি খুঁজে থাকেন তাহলে এটাই আপনার অপশন এখানে একটা বিশেষ নোট যদি আপনার ফুল বাজেট হয়ে থাকে চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা এর মধ্যে একটা ফুল পিসি আপনি বিল্ড কমপ্লিট করতে চান সেক্ষেত্রে আপনার জন্য অপশন হচ্ছে রাইজেন ফাইভ ফিফটি সেভেন হান্ড্রেড জি যেহেতু এটার আই জিপিউ যথেষ্ট পাওয়ারফুল এটার সাথে আপনি এইট বা সিক্সটিন জিবি র্যাম পাঁচশো বারো জিবির এনভিএমই সাথে আপনার একটা ফোর ফিফটি ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই এগুলো সব কিছু মিলে পেয়ার করে চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকার মধ্যে খুব ডিসেন্ট একটা পিসি বিল্ড করতে পারবেন এবং আউট অফ দ্য বক্স ফিফটি সেভেন হান্ড্রেড জি যে পারফরমেন্স করে তা দিয়ে আপনার মোটামুটি বেসিক ধরনের ভিডিও এডিটিং থেকে শুরু করে কন্টেন্ট ক্রিয়েশন অ্যাডোবি ফটোশপ বা অন্যান্য প্রোডাক্টিভ যে সফটওয়্যারগুলো আছে এগুলো দিয়ে মোটামুটি লেভেলে কাজ করা পসিবল সোজা বাংলায় ফিফটি সিক্স হান্ড্রেড জি এর বড় ভাই হচ্ছে ফিফটি সেভেন হান্ড্রেড জি অলরাউন্ডার প্রসেসর এটা একটা অক্টাকর এপিউ এবং এটার দাম হচ্ছে বর্তমান বাজারে আঠারো থেকে উনিশ হাজার টাকার মধ্যে যদিও কোনো কোনো জায়গায় হয়তো খুঁজলে আপনারা আরেকটু কম পেতে পারেন স্পেশালি যেগুলো ট্রেতে করে আসে সেই প্রসেসরগুলো বাজেট যখন পঁচিশ হাজারে আশেপাশে এখানে কোনো চিন্তা ভাবনা বা কনফিউশন ছাড়াই আপনার অপশন হবে ইন্টেল থার্টিন জেনের আই ফাইভ থার্টিন ফোর হান্ড্রেড এফ টেন কোর এবং সিক্সটিন থ্রেডের এই হাইব্রিড আর্কিটেকচারের প্রসেসরটায় রয়েছে টুয়েন্টি মেগাবাইট ক্যাশ এবং ফোর পয়েন্ট সিক্স গিগাহার্জের বুস্ট ক্লক পঁয়ষট্টি ওয়াটের বেস্ট টিডিপি এবং বুস্টে ওয়ান ফিফটি ওয়াট পর্যন্ত টানতে পারা এই প্রসেসরটার পারফরমেন্স এবং স্পেক ওয়াইজ পুরানো জেনারেশনের বেশ কয়েকটা ফ্ল্যাগশিপ প্রসেসরের কাছাকাছি বলতে পারেন ইভেন অনেক ক্ষেত্রে বেটার হেভি প্রোডাক্টিভিটি ভিডিও এডিটিং থ্রি ডি ডিজাইনের কাজ বা হেভি গেমিং সব দিক দিয়ে এই প্রসেসরটি বাজেট অনুসারে টপ ক্লাস পারফরমেন্স অফার করছে বিশেষ করে যাদের মূল কাজ হচ্ছে মাল্টিকোর বেস্ট পাশাপাশি গেমিংও করবেন তাদের জন্য এইটাই বেস্ট অপশন ডিডিআর ফাইভ সাপোর্ট পিসিআই ই ফাইভ সাপোর্ট এই প্রসেসরটার সাথে আপনি থার্টি সেভেন্টি থার্টি সেভেন্টি টিআই এর মতো যে জিপিউ গুলো রয়েছে সেগুলো চাইলে পেয়ার করতে পারবেন পঁচিশ থেকে তিরিশ হাজার টাকার মধ্যে সবচেয়ে ভ্যালু ফরমারি প্রসেসর হচ্ছে ইন্টেলের কোর আই ফাইভ থার্টিন ফাইভ হান্ড্রেড যে প্রসেসরটা রয়েছে ফর্টিন কোর এবং টোয়েন্টি থ্রেড হাইব্রিড আর্কিটেকচার 24 ফোর মেগাবাইটের ক্যাশ এবং ফোর পয়েন্ট এইট গিঘার্জের বুস্ট ক্লক সম্বলিত এই প্রসেসরটা গেমিং বলেন বা প্রোডাক্টিভিটি সব দিক দিয়ে একটা বিস্ট প্রসেসর এমডির গত জেনারেশনে অনেকগুলো ফ্ল্যাগশিপ প্রসেসরকে এই প্রসেসরটা বিট করে প্রোডাক্টিভিটিতে গেমিংয়েও রাইজেন সেভেন ফিফটি এইট হান্ড্রেড এক্সের মতো প্রসেসরকে পিছনে ফেলে দেয় থার্টিন ফাইভ হান্ড্রেড প্রোডাক্টিভিটিতে ব্লেন্ডার সিনেবেঞ্চের মতো বেশ কয়েকটা অ্যাপ্লিকেশনে এটা পারফরমেন্স রাইজেন সেভেন থাউজেন্ড সিরিজের বেশ কয়েকটা প্রসেসরের থেকেও বেটার তিরিশ থেকে চল্লিশ হাজার টাকা বাজেটের মধ্যে রাইজেন এবং ইন্টেল দুইজনের দুইটা প্রসেসর একদম হেড টু হেড অবস্থায় রয়েছে সেম প্রাইসের মধ্যে একটা হচ্ছে থার্টি সিক্স হান্ড্রেড কে আর একটা হচ্ছে সেভেন্টি সিক্স হান্ড্রেড এক্স এখানে তাই কাস্টমাররাও বেশ খানিকটা কনফিউজড এখানে আরও একটা ক্যাচ রয়েছে মাদারবোর্ড প্রসেসরের কম্বিনেশন সেটা নিয়ে পরে কথা বলছি যাই হোক সেভেন্টি সিক্স হান্ড্রেড এক্স আর থার্টিন সিক্স হান্ড্রেড কের মধ্যে কনফিউশনগুলো ক্লিয়ার করার জন্য আমরা বেশ কয়েকটা পয়েন্ট ধরে ধরে আলোচনা করব যাতে আমরা একটা ডিসিশনে আসতে পারি যে কোন প্রসেসরটা নিয়ে আমাদের জন্য বেশি যুক্তিযুক্ত হবে প্রথমত যদি স্পেক্স ওয়াইজ কথা বলি এমডি রাইজেন ফাইভ সেভেন্টি সিক্স হান্ড্রেড এক্স এর কোর ছয়টি ও থ্রেড বারোটি এর বিপরীতে হাইব্রিড আর্কিটেকচারের থার্টিন জেন ইন্টেল কোর আই ফাইভ থার্টিন সিক্স হান্ড্রেড কেতে রয়েছে চোদ্দটা কোর এবং বিশটা থ্রেড এমডি রাইজেনের ম্যাক্স ক্লক স্পিড হচ্ছে ফাইভ পয়েন্ট থ্রি গিগাহার্জ ইন্টেলের ক্ষেত্রে তা ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান গিগাহার্জ এমডি এর বেস্ট ক্লক ফোর পয়েন্ট সেভেন গিগাহার্জ হাইব্রিড আর্কিটেকচার হয় ইন্টেলের অবশ্য একাধিক বেস্ট ক্লক স্পিড রয়েছে ক্যাশ মেমোরির কথা যদি বলি এমডিতে রয়েছে থার্টি ফোর মেগাবাইট লেভেল টু প্লাস থ্রি ক্যাশ ইন্টেলের ক্ষেত্রে এই ক্যাশের পরিমাণ মোট চুয়াল্লিশ মেগাবাইট যদিও ক্লক স্পিড এবং ক্যাশ দুটির পার্থক্য খুব বেশি নয় পাওয়ার রিকোয়ারমেন্ট অবশ্যই ইন্টেলে বেশি এমডি টিডিপি একশো পাঁচ ওয়াট সেখানে ইন্টেলের বেস্ট পাওয়ার হচ্ছে ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ ওয়াট এবং টার্বো পাওয়ার ওয়ান এইটি ওয়াট স্পেক্সের দিক থেকে এখানে ইন্টেল পাওয়ার ডেলিভারি ছাড়া বাকি সব ক্ষেত্রেই মোটামুটি ভালো ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছে বলা যাচ্ছে এবার আসল কথায় আসা যাক কোনটার পারফরমেন্স কেমন কোরের সংখ্যা বেশি হওয়ার কারণে অবধারিতভাবেই সেভেন্টি সিক্স হান্ড্রেড এক্স থেকে থার্টিন সিক্স হান্ড্রেড কে মাল্টিকোর অ্যাপ্লিকেশনগুলোতে বেশ খানিকটা এগিয়ে থাকে এমনকি সিঙ্গেল কোর পারফরমেন্সেও ইন্টেল দুইশো মেগা হার্জের লেস বুস্ট ক্লক নিয়েও এমডি সেভেন্টি সিক্স হান্ড্রেড এক্স থেকে বেটার পারফর্ম করে প্রোডাক্টিভিটি বা রিয়েল ওয়ার্ল্ড পারফরমেন্সের কথা যদি বলি উল্লেখযোগ্য রেন্ডারিং এডিটিং অ্যাপস যেমন ব্লেন্ডার অ্যাডোবি আফটার এফেক্টস ফটোশপ প্রিমিয
ক্লিয়ারলি এগিয়ে রয়েছে ইন্টেল এবং গেমিং এ এগিয়ে রয়েছে এমডি তবে ওভারঅল যদি ভ্যালুর কথা হিসাব করেন কি পরিমাণ পয়সা আপনাকে খরচ করতে হবে এক একটা সিস্টেম বিল্ড করতে গেলে এই সব দিক থেকে চিন্তা করলে পরে ইন্টেলের প্রসেসরটাই বেশি ভোট পাবে তবে যদি ফিউচার আপগ্রেডেবিলিটির কথা চিন্তা করেন একটা এম ফাইভ প্ল্যাটফর্মে তিন চার বছর থাকার কথা ভেবে থাকেন সেক্ষেত্রে আবার এমডির প্রসেসরটাকে বিবেচনায় নিয়ে আসতে হবে দামি মাদার বোর্ড এবং সস্তা মাদার বোর্ডের যে থিওরিটা আগে এম ফোর প্ল্যাটফর্মে কাজ করত এম ফাইভে এসে কিন্তু এমডি সেই পয়েন্টটা অনেকটাই হারিয়ে ফেলেছে যারা একটু ঘাটাঘাটি করেন তারা অনেকেই জানেন যে এমডি সেভেন থাউজেন্ড সিরিজে আসার পর থেকে এলজি এ সকেটের কারণে এমডির মাদার বোর্ডগুলোর প্রাইস এখন অনেকটাই বেশি কিছুটা সোনার দামের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে বলে মনে হতে পারে অনেকের কাছে সুতরাং এমডি কে খুব বেশি এখানে পয়েন্ট দেওয়ার সুযোগ থাকছে না বাজেট বিল্ডারদের জন্য এখানে ইন্টেল পিক করাটাই বেশি যুক্তিযুক্ত মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে এখানে একটা স্পেশাল মেনশনের দরকার আছে আপনার বাজেট যদি হয় চল্লিশ হাজার টাকার আশেপাশে এবং আপনার ওয়ান অ্যান্ড অনলি ফোকাস যদি হয়ে থাকে গেমিং তাহলে কিন্তু এখনো এই বাজেটে আপনার জন্য বেস্ট প্রসেসর হচ্ছে ফিফটি এইট যদি এটা আপনি স্টকে পান আর কি হ্যাঁ এটা সত্য যে থার্টিন জেনের থার্টিন সিক্স হান্ড্রেড কে বা রাইজেন সেভেন সেভেন্টি সিক্স হান্ড্রেড এক্স বা আরও হায়ার প্রসেসরগুলোতে ফিফটি এইট হান্ড্রেড এক্স থ্রি থেকে পাঁচ দশ বিশ এফপিএস কিছু কিছু ক্ষেত্রে বেশি দিতে পারে কিন্তু এটা আপনাকে মাথায় রাখতে হবে যে ডিডিআর ফোর ভার্সেস ডিডিআর ফাইভ র্যামের দামের অনেক পার্থক্য এম ফোর ভার্সেস এম ফাইভ মাদার বোর্ড থার্টিন জেনের মাদার বোর্ডের দামের পার্থক্য হিসাবে আনলে এই পাঁচ দশ বা পনেরো এফপিএস বেশির জন্য আপনাকে ওই পাঁচ দশ বা পনেরো হাজার টাকা বেশি গুনতে হবে আর ওয়াট পার ফ্রেমের হিসাবও যদি করা হয়ে থাকে তাহলে এখনও ফিফটি এইট হান্ড্রেড এক্স থ্রিডিকে কিন্তু কোনো প্রসেসরই বিট করতে পারেনি বিশেষ করে এখনও যারা ডিডিআর ফোর প্ল্যাটফর্মে অনলি গেমিংয়ের জন্য পিসি বিল করতে চান তাদের জন্য ফিফটি এইট হান্ড্রেড এক্স থ্রিডি এখনও বেস্ট অপশন বলা যেতে পারে বাজেট যখন আপনার চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা তখন এই সেম প্রাইসের মধ্যে দুইটা প্রসেসর হেড টু হেড অবস্থানে রয়েছে একটা হচ্ছে ইন্টেল থার্টিন সেভেন হান্ড্রেড কে আর একটা হচ্ছে এমডি রাইজেন সেভেন্টি সেভেন হান্ড্রেড এক্স একটু আগে আমরা থার্টিন সিক্স হান্ড্রেড কে এবং সেভেন্টি সিক্স হান্ড্রেড এক্স এর তুলনায় যেসব পয়েন্টগুলো নিয়ে ডিটেল আলোচনা করছিলাম সেই সেম পয়েন্টগুলো কিন্তু এখানেও ভ্যালিড অর্থাৎ ইন্টেলের প্রসেসর বেশি পাওয়ার কনজিউম করছে এবং বেটার পারফরমেন্স দিচ্ছে ইন্টেল অন্যদিকে এমডি একটু বেটার ওয়াট পার পারফরমেন্স অফার করছে এই কারণে এগিয়ে থাকলেও তাদের পারফরমেন্স কিন্তু আলটিমেটলি কিছুটা কম পাচ্ছে পাওয়ার এফিসিয়েন্সির কথা আসলে পরে এমডি রাইজেন সেভেন থাউজেন্ড সিরিজের সবগুলো প্রসেসরই ইন্টেল থেকে যোজন যোজন এগিয়ে রয়েছে তবে র পারফরমেন্স টোটাল আউটপুট অধিকাংশ সেক্টরে ইন্টেল থার্টিন জেন বেটার দিচ্ছে এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অধিকাংশ মানুষ থার্টিন সেভেন হান্ড্রেড কেই বেছে নিচ্ছেন বিল্ডের জন্য আবার অনেকেই রয়েছেন যারা ওভার ক্লকিং এর ভেতরে খুব একটা মাথা খামাতে চান না তারা থার্টিন সেভেন হান্ড্রেড বেছে নিচ্ছেন একটু আগেই বলেছিলাম যে এখানে মাদার বোর্ড এবং প্রসেসরের প্রাইস নিয়ে একটা কাহিনী চলতেছে সেটা হচ্ছে থার্টিন সেভেন হান্ড্রেড প্লাস বি সিক্স সিক্সটি মাদার বোর্ড নাকি থার্টিন সিক্স হান্ড্রেড কে প্লাস জেড সিক্স নাইনটি মাদার বোর্ড দুইটার কস্টিং কিন্তু কাছাকাছি চলে আসে কিন্তু আপনি যদি হিসাব করেন খুব স্বাভাবিকভাবে একটা সিক্স নাইনটি বোর্ডে আপনি থার্টিন সিক্স হান্ড্রেড কে কে ওভার ক্লক করে ব্যবহার করতে পারবেন কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে একটা সিক্স সিক্সটি বোর্ডে একটা লক থার্টিন সেভেন হান্ড্রেডে আপনি যে পারফরমেন্স পাবেন একটা থার্টিন সিক্স হান্ড্রেড কে কে ওসি করার পরেও আপনি সেই পারফরমেন্স পাবেন না কাজেই যদি আপনার পারফরমেন্স ভ্যালু হয়ে থাকে শেষ পর্যন্ত সব কিছুর মাপকাঠি তাহলে থার্টিন সেভেন হান্ড্রেড এবং বি সিক্স সিক্সটি এই কম্বোটাই হচ্ছে আপনার জন্য বেস্ট চয়েস প্র্যাকটিক্যাল কথা যদি বলি এই মুহূর্তে আমরা এই বাজেট রেঞ্জে রাইজেন সেভেন্টি সেভেন হান্ড্রেড এক্স কে থার্টিন সেভেন হান্ড্রেড বা থার্টিন সিক্স হান্ড্রেড কে বাদ দিয়ে কাউকে নিতে দেখেছি এমনটা খুব একটা মনে করতে পারছি না এই রেঞ্জটায় অন্তত এই মুহূর্তে ইন্টেল ক্লিয়ারভাবে এগিয়ে রয়েছে যদি আমার বাজেট একদমই সাতান্ন হাজারে ফিক্সড হতো বাড়ার কোনো সুযোগ থাকতো না তাহলে হয়তো চোখ বন্ধ করেই বলে দিতে পারতাম যে টুয়েলভ নাইন হান্ড্রেড কে নেওয়াটাই বেস্ট হবে কিন্তু যদি আপনার একটু ফ্লেক্সিবিলিটি থেকে থাকে আপনি যদি আর মাত্র ছয় হাজার টাকা বাড়াতে পারেন সেক্ষেত্রে কিন্তু থার্টিন নাইন হান্ড্রেড কে আপনার জন্য সব দিক থেকে মাছ মাছ বেটার একটা প্রসেসর হিসেবে অপশন হতে পারে স্পেশালি পারফরমেন্সের দিক থেকে টুয়েলভ নাইন হান্ড্রেড কে থেকে থার্টিন নাইন হান্ড্রেড কে বেশ অনেকটাই বেশি ভ্যালু এবং পাওয়ার প্রোভাইড করে সোজা বাংলায় এই রেঞ্জে আমাদের পরামর্শ হচ্ছে যদি আপনার বাজেট পঞ্চান্ন হাজার ক্রস করেই যায় তাহলে এটাকে আরেকটু ঠেলা দিয়ে আরেকটু বাড়িয়ে একবারে থার্টিন নাইন হান্ড্রেড কেই নিয়ে নেন সেক্ষেত্রে হয়তো দুই তিন বছর আপনাদের আর তেমন কোনো রিগ্রেটস থাকবে না তেষট্টি হাজার টাকা এই মুহূর্তে আপনি বাজারে থার্টিন নাইন হান্ড্রেড কে এফ পেয়ে যাবেন যাই হোক এই ছিল আমাদের মোটামুটি কনজিউমার লাইন যে